Hello students, let's continue from where we left last time. Uh, so in this part, the first question is, Phenol gives electrophilic substitution because of ortho position, meta position, para positions for both E and C. तो किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें पॉसिबल है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पे पॉसिबल होती है सो डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज़ उसमें है बोथ ए एंड सी देन फिनोल की ट्रीटमेंट अगर की जाए जिंक की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन अगर हम करते हैं इट गिव्स अस बेंजीन ये जिंक जो है फिनोल का ऑक्सीजन ले लेती है और हमें मिलती है बेंजीन सो ए इज द करेक्ट आंसर Next is which statement is not correct? First is phenol is acidic in nature. Second is electron withdrawing makes uh, electron withdrawing groups make phenol acidic. Alcohol is more acidic than phenol and phenol show electrophilic substitution. So alcohol जो है वो ज़्यादा acidic नहीं है phenol से क्योंकि phenol जो है उसमें phenoxide ion बनती है जो कि ज़्यादा resonance stabilize होने के कारण ज़्यादा acidic होती है. फिर है विच अल्कोहल गिव्स कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन सो सेकेंडरी अल्कोहल की जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे आपको मिलता है कीटोन हाइड्रोजन इसमें से एलिमिनेट हो जाएगी और आपको मिलेगा सी ओ सी एच थ्री सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री सो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज गिविंग यू कीटोन सो योर आंसर इज बी Then which among these can show strongest hydrogen bonding? Hydrogen bonding के लिए जितने ज़्यादा OH आपके पास available हैं, उतनी ज़्यादा possibility है hydrogen bonding की। इसमें एक है, इसमें भी एक है second position पे, इसमें दो हैं। Maximum number of hydrogen atoms are possible in D compound, so D is the correct answer. Then acid से अगर आपको directly alcohol बनाना है तो आपको चाहिए strong reducing agent और इन सब में strongest reducing agent जो है वो है lithium aluminium hydride so A is the correct answer next है when ethanol is converted into acetaldehyde this example is this is oxidation जब भी आप अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करते हो एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करते हो दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अल्कोहल्स आर बेसिक फिनोल्स आर एसिडिक हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर ईथर्स आर लो डायपोल मोमेंट सो एल्कोहल्स बेसिक नहीं होते फिनोल्स एसिडिक होते हैं हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं ethers ki low dipole moment hoti hai. So these all three statements are correct but A statement is not correct. So we can choose all these three statements as the correct statements. Next is 2,4,6-trihromophenol forms dash colored precipitate. So 2,4,6-tribromophenol ke bante hai white color ke precipitate jo ki distinguishing test ki tarah bhi act karta hai. Then is phenol on treatment with chloroform and aqueous NaOH yields. This yields salicylaldehyde. इस रिएक्शन का जो नाम है वो है रेमेटेमर रिएक्शन एंड दिस हील सेली सेल्डिहाइड व्हिच इज ओएच एंड सीएचओ ग्रुप सोडियम फिनोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड एट 400 केल्विन एंड 4 टू 7 एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स वेल दिस गिव्स सेली साइलिक एसिड व्हिच हैज वन ओएच ग्रुप and one COOH group. Next is phenol on oxidation will give. जब आप phenol की oxidation करते हो, आपको मिलता है benzoquinone. So C is the correct answer. Which of the following is symmetrical ether? Symmetrical ether हम उसको बोलते हैं जिसके दोनों तरफ same groups हो. तो अगर आप इन चारों compounds को देखोगे, आपको मिलेगा 
first is the correct answer. Which of the following statement is correct about the boiling point of diethyl ether? And uh, the correct options are, it, is, it says it is less than that of a water. Uh, it is less than that of ethanol. It is less than that of ethanol, but higher than that of water. And D says that both A and B are correct. So ether, which boiling point less than water se or uh, ethanol. Se bhi. So this is D is the correct answer. Next is predict the product. You have ether or aap ether ko treat kare ho dilute sulfuric acid ke saath. Aap ko milega alcohol. Alcohol ki dehydration se do alcohol molecules ki dehydration se banta hai ether. Next is the reagent required to convert any salt to 4 methoxy acetophenone is iske liye aapko dalna padega usme CH3 COCl in the presence of AlCl3 Friedel Craft acylation hogi and you'll be getting 4 methoxy acetophenone. Which of the following alkyl halide is most reactive in Williamson synthesis? So Williamson synthesis jab bhi perform hoti hai, aapka alkyl halide jo hai wo primary ho na chahiye, to definitely ye nahi ho sakta. Aur agar wo uh, resonance stabilized hai, to wo jaldi akar hoga. So B is the correct answer. So next question is which of the following compounds cannot be synthesized by Williamson synthesis? Ab jab bhi aap Williamson synthesis perform karte ho, aapke paas alkyl halide hai, sodium alkoxide hai, aap isme se NAX nikaloge aur ether aapko mil jayega. Lekin ye jo alkyl halide hai, this should be primary always. Tabhi aapko ether milega, otherwise nahi. So ye condition jo hai, C option may possible nahi hai kyunki yahaan par aapke paas tertiary butyl ether ban raha hai aur ek taraf methyl group hai aur isme aapke paas dono taraf high degree wale compounds hai. To isi liye C is not, C cannot be prepared using Williamson synthesis. Next is uh, the volatility of ether is greater than that of alcohol. Ki ether jo hai zada volatile hai, jaldi vaporize kar jata hai alcohol se. This is due to intermolecular hydrogen bonding. Alcohol mein intermolecular hydrogen bonding ho jati hai, jiski wajay se uska jo boiling point hai, wo increase ho jata hai. Then is in the reaction alkyl halide uh, plus sodium alkoxide gives ROR plus NAX which mechanism is followed. So SN2 reaction jo hai wo follow hota hai. Then select the correct statement about the reaction. Aapke paas alcohol hai. Aap usme H positive add kar rahe ho. To aapko ether mil raha hai aur water mil raha hai. To this kind of reaction is nucleophilic substitution reaction. Very true. It can undergo elimination if temperature is increased to 443 Kelvin. Very true. It can undergo uh, dehydration to form alkene at 443 Kelvin. Yes. So we have to keep the temperature 413. Right, so correct, all of them are correct. We have to keep temperature low, otherwise these things will happen. It won't undergo a nucleophilic substitution if the temperature is not the same. Wo elimination karke alkene bana deta hai. Then is next question, ether hai aapke paas aur HI aapne isme add kya hai. Ab I negative ko yahaan se kahin se cleave karke ek alkyl halide bane ka. Jis side oxygen hooga, us side alcohol ban jayega. So, in mein se jo option alkyl halide ki ban hai, wo hai A. Right? So, A is the correct answer. Then the product obtained in the reaction. HCl add kar rahe ho aap ether ke across. Ye bond cleavage hogi. I negative udhar jata hai jahaan par aapko same uh, degree mein lower group mil ho. Jaysay ye bhi one degree hai, ye bhi one degree hai. So, I negative goes to that side which has lower alkyl group. So this will form alcohol, ethyl ka, uh, sorry, alkyl halide, ethyl ka aapko chloride mil jayega aur jo propyl hai wo alcohol, to propyl alcohol and ethyl chloride. So A is the correct answer. 
then the major product obtained by nitration of any soul any soul ki nitration se ortho or para substituted product bante hain lekin since major pucha hua hai to para nitrophenol will be the answer then uh, 75th question is the product obtained in the following reaction any soul plus hydrogen iodide any soul mein jab hydrogen iodide daloge any soul kya hota hai benzene pe OCH3 अब इसमें ऑक्सीजन जो है वो रेजोनेंस में है इधर तो जो बॉन्ड लीवेज है दैट विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस साइड अब जिस साइड ऑक्सीजन है उस साइड हाइड्रोजन जाएगा और ये बन जाएगा फिनोल और मिथाइल आयोडाइड सो बोथ बी एंड सी विल बी ऑप्टेन सो द करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन सो इस पार्ट में आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे बाकी कोई क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो जो भी क्वेरीज हो आपको जो भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं